Oops. Magandang hapon. Good, e good afternoon, everyone. Marami po salamat. Diyos kong gulo. Oops. Salamat. Hmm. Okay. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome po sa aking channel, My TME, here. I base in Melbourne, so pagbuhay po sa ating lahat. Pagong lahat, uh, napanggit ko dun sa aking uh, nakalink dun sa taas, nakapin, na bigyan natin ng konting um, pag-iba yung ating uh, unang gagawin dito sa aking live stream. So, una sa lahat, gusto ko munang i-welcome yung nandito kanina pa na nag- uh, Nag-comment. So, gusto ko muna sa welcome. Oops. Okay. Alright. I'm not very comfortable. <laughs> so, uh, ano ngayon? Anong date ngayon? Uh, April 8. April 8 at 4 o'clock. Kasi autumn na ngayon dito. So, ang aming, uh, ang, ang, ang clock namin, yung aming uh, time, 2 hours na lang kami. Two hours na lang kami ahead of the Philippines. So, kung sa Philippines ay 2 o'clock ng hapon, 4 o'clock dito sa Melbourne, sa Sydney. So, gusto ko munang ayusin dito ng aking... There. Okay, gusto ko munang i-welcome. Sandali, ito nandito. Uh, nandito kayo nag-intay. Si Sariray. Hello, Sariray. We got a shout-out sa iyo. Si uh, Nick. Hello, Nick from Denmark. We uh, got shout-out. Si Helen Doria. Hello, dear RGC. Sabi na, GC, we're well, waiting for that queue. <laughs> Alam niya itong um, uh, gagawin natin. Uh, naisip ko lang ito two hours ago. Para ito sa ating uh, testing the reflex, our reflexes, ating muscles, ating uh, utak, ating, uh, ating tenga, ating, ating mata, ating kamay. So, para maiba naman, Unfortunately, unfortunately, wala akong budget para magbigay ng premium. So maybe next time, uh, kahit na 100 pesos ang bawat isang kung manalo ng game, pwede para pang bili ng load, di ba? Para mapalitan yung load nyo. Pero next time, pag nagkaroon ako ng budget na ipadala sa Philippines, uh, pwede, pwede ako magbigay ng gano'n. So for now, it's a practice, okay? I call it, I call it steering the pot Game by Mighty Amy. Steering the pot game by Amy Tumar. Ibig, ibig sabihin ng steering, yung ini-steer mo, ba? nagluluto ka, ini-steer mo. Ang pot is our brain, so steering the pot. So yun ang tawag nitong game na ito. At saka itong game na ito is not just only one type of game. Brain teaser, um, ano siya, ipapaliwanag ko mamaya. So for now, welcome muna natin yun nandito. Si... Si Nick, si Lindoria, si RGC, Miguel of Shoutout, si Cherry Salazar, si Angelita Lusada, kamusta kayo? Um, hindi ko na babasahin yung mga comment ngayon ha, para uh, mabilisan muna kasi, kasi baka makulangan na naman tayo sa oras. Alam mo naman yung mga pinsan pa mga meron tayong interesting na topic na pinag-uusapan ay nauubusan tayo ng oras, di ba? Si uh, Stella from Japan. Kamusta ka dyan, Stella? Si Rowena Ra Roquijo. Kamusta ka dyan, Rowena? Si Jean Casacuiti. May kilab shout out. Si Evelyn Magmar. Hello, Evelyn. Si Luz. How are you? Si Grace Reyes. Jovita Alvarado. Alvarado. Si Nonette Aquino. Si Luz Tan. Si Maria Lisa Sakai. Hello. Kamusta kayo lahat? Welcome po sa ating uh, channel ngayon. Sa ating live stream. I, ano ko, at saka sa ating 51 live viewers ngayon, meron ako na natutunan kahap unay sa araw. Kailangan pala uh, every, every now and then aalis ako dito sa aking screen. Aalis ako, babalik. Kasi yung mga bagong mga comments hindi pala hindi pala napapasama. So kailangan gawin ko yun para mabasa ko yung mga comments. Kaha, noon na, na nalaman ko by accident. So, kailangan gawin ko yan. Kaya gagawin ko ngayon at babalik ako. <laughs> so, maraming salamat. Sana mag-thumbs kayo. At kung hindi pa kayo subscribe paki-subscribe. Uh, 
Welcome din natin kung alam ko hindi uh, nasa labas si na Kuya Val Santos Batubang, si Ate Edna Vlog, si Kalinga Prab, si Ruelo Malala, Kalinga Dan, Kalinga Jona, Kalinga Ga, Kalinga Owi. <laughs> so dami naming matubang. So sa lahat ng mga matubang vloggers, uh, suportahan po natin kasi ang pagtulong ay talagang nasa puso ng matubang at alam ko naman kayo din na nanunood ang nasa puso niyo rin ang pagtulong kasi nandito kayo ngayon sa akin. Pag nanunood kayo ng mga live stream at nanunood kayo mga videos, natutulungan niyo po yung mga vloggers, okay? natutulungan niyo yung mga uh, content, content creator kagaya ko dahil yung bawat mga views niyo Um, at the end of the day, at the end of the day, kinak- binibilang yun ng YouTube. So, uh, monthly, sa uh, analytic, nabibilang nila kung ilan, ilang libo ang mga nanood nung, ano, nung uh, video o nung live stream. So, doon nakabase, doon nakabase yung calculation kung magkano makukuha ng revenue. Ngayon, I'm only a small content creator. Hindi ako masyadong busy. Hindi ako palagi nagla-live stream araw-araw kaya ang aking revenue ay hindi masyadong malaki. Uh, ang ano, ang ang iba kasi ay kung araw-araw ka nag uh, live stream, mas marami kang revenue makukuha. Depende 'yun sa interaction between the host and the viewers. So, ako na po salamat sa inyo na nandito kayong lahat. Kaya so, sana po ay Suportahan niyo po ang, ang layunin, ang adikain ng Kalingaps. Dahil kaya nandito naman ang channel ko dahil nakakatulong kahit konti yung aking contribution. Lalong-lalo na na ngayon meron tayong bagong team, yung Mecca. Pero bago ang lahat, gawin natin yung... Uh, bago ang lahat, hindi ko pwedeng kalimutan na ating ibatiin ang mga tao malapit sa ating channel na... Matagal na rin silang sumusubaybay, lalo na yung kanin, ay isang, isa dyan na aking uh, supporter talaga mula sa umpisa. Hindi lang siya supporter, she's a good friend, she's a very loyal friend, dedicated friend, loving friend. Um, isang malaking karangala na siya ay nakilala ko sa social media. So hindi ko sasabihin ko anong pangalan niya, pero ngayon ibabanggitin ko, babatiin ko po, si na Cheryl Chavez at Andrew Oswald from Canada. Si Christina Picacci from New York, si Christian and Sharon Picacci from New York, Christina Chavez, Sean Marshall from and okay sorry from Baby Scarlett Marshall from Canada, Charles Stan and Mary Lorraine Cruz from California. At sa Japan, meron na dalawa lang mention ko kasi minsan baka makalimutan ko yung iba. Pero batiin ko si B Pardo. Hello B, kamusta ka? Relax ka lang diyan. At yung ating isa rin na sumusuboybay sa akin yun, si Vicky Asakawa. At yung iba naman, hindi ko na magbabanggit kasi sa dami nila mga friends. So, welcome po sa lahat. So, marami pong salamat. Ngayon, para maiba at para naman uh, pwede niyong gawin ito sa inyong sarili. Okay? Every morning, every night. Ang gagawin natin, okay, this is, go, is, this is called steering the pot. Steering the pot is like steering the pot, okay? We're trying to steer our brain. It's called a brain teaser. Ngayon, tatlo lang yung tanong, tanong ko, tatlo lang, kasi masyado na mahaba. Pag, tapos, babasahin ko bawat isa. Kung meron kayong time, pwede natin basahin isa-isa yung mga sagot nyo. Ngayon, gusto ko munang i-welcome dito yung mga 83 na nandito, na live viewers, saka silent viewer. Ano lang naman ito eh, just to break the ice, okay? Yung kasabihan na break the ice na para maging comfortable tayo, para maging mag-relax tayo, para mayroon konting entertainment at something na pwede nyo gawin sa inyo. Hindi ko alam kung ginagawa nyo na ito. Pero para ito siyang uh, exercises for our brain. Para hindi tayo magiging malilibutin, hindi tayo maging... Uh, Magkaroon ng demensya at saka Alzheimer's. Kasi alam ko naman na ang demensya at saka Alzheimer's, they're disease, you know, diseases. Minsan, it's genetic. Pero nakakatulong din na maiwasan siguro natin habang medyo bata-bata pa tayo na huwag magkaroon agad ng, uh, na magiging malilimutin. Kasi habang ginagamit natin yung ating utak, 
ay uh, habang active itong ating utak, ay uh, may iwasan natin masyadong magiging malimutin, di ba? So, importante talaga yun. So, sa pamamagitan ng pag-steering the pot, we'll be able to become active, ano, yung ating uh, sarili hindi tayo masyadong makakalimutin. At kung nakakalimot man tayo, pwede, pwede mayroong mga, mayroon ako mga technique na ginagawa ko sa sarili ko na babalik ako kung saan ako galing at naaalala ko agad kung ano yung nakalimutan ko. So, ayaw ko kung ginagamit niyo yan. So, hindi, um, hindi naman, ayaw ko kung exciting sa inyo o hindi, pero ano natin, yung itrial lang natin, di ba? So, huwag kayo munang sumagot. Ang gawin natin, eh, nun, eh ano nyo, yung uh, walang, walang, ta maroon ding tama o mali. Dalawang words ang sasabihin ko. Ang gagawin nyo, I suggest, mag-ano kayo, type nyo rin. Tapos, bilisan nyo, okay? Pero pong ayaw nyo, if you want to think the answer on top of your head, ibig sabihin ng on top of your head, sa isip nyo lang, ha? on top of your head, maisip nyo agad, isipin nyo agad ang answer. Ngayon, wala, uh, pwede nyo sagutin sa kahit anong language. Where today's topic is about language, okay? Kung nasa French kayo, pwede nyo gawing French. Kung nasa Italy kayo, pwede nyo isulat ng Italian. Pwede nyo i-type, babasahin ko. Para matuto tayo, matuto kami, matuto ako. Uh, uh, pwede ding in Spanish. Kung saan kayo nandoon ngayon, isulat nyo yung kung ano yung meaning. Kung nandoon kayo sa Cebu, bisaya nyo. Kung nandoon kayo sa Pampanga, magpampanggay nyo kayo. So, there's no uh, ano, restriction. At saka, may mention ko muna ang disclaimer. Ah. I'm not an expert linguistic person. I'm not an expert, pero ang aking ginagawa, excuse me, ang aking ginagawa is based on my own exercise, aking practice, aking ginagawa in order for me to keep my brain going. Kung baga sa ano, reality. Talagang ginagawa ko talaga siya para hindi ako magiging malilimutin. I also like um, uh, taking exams sa sa YouTube, sa TikTok at saka sa ano sa mga iba pa diyan. Kasi nagiging na trigger mo yung brain ko. Kung hanggang saan ko kayang mag-isip kung kung alam ko yung topic, kung kung saan ako komportable, kung ano yung uh, kung mas barunong ako dito o mas barunong ako dyan. So, okay. Ready na? Ready? Ready na kayo? Mag Lahat tayo mag-participate, okay? Ako ngayon ko lang ito naisip ngayong two hours ago. Tapos meron akong uh, sinulat ko yung question pero hindi ko pa alam ang sagot. Okay. Mas, mas, mas gusto ko na isulat yun dito para mabasa ko at matuto tayo. Okay? Ready na? Ready na? Ano? Andito na yung ating mga 87 dyan sa silent viewer. Meron na kayo ano? You don't have to participate. You don't have to type in kung ayaw nyo. You can do it on top of your head. Okay? On top of your head. <laughs> sa, sa isip nyo lang. Pero kung, kung, kung gusto nyo i-share yung inyong ano, yung uh, salita, yung uh, uh, definition, yung meaning, mas maganda. Okay? Ready? Set? Go! Ano ang Another word or another meaning ng kamusta ka. Kamusta ka. Ano yan? Ano siya? Pwede nyo i-translate kung ano gusto nyo. Sige, ready, set, go. Ano yan? Alam nyo na? Sana, sana mag-type kayo para mabasa natin yung different uh, language. Uh, kung French ka na French, Italian, o kaya Bisaya, Cebu. Meron ba? Yan. At saka... <laughs> Dali. <laughs> Wow, that's good, that's good. Kahit nasa si Europe ka, German, uh, German, Polish, um, uh, ano pa yun, Locano. Kasi that's, those, those are languages, dialects and languages. So, matututo tayo bawat isa na magagamit natin yung mga different type of uh, definition, di ba? 
So kamustaka is a very common word that you always say, how are you? Kamustaka, how are you, do how are you doing? So Australian, you say, how are you doing? Okay, how are you? Good day. So, something like that, diba? So how's everything good? How's everything? That's another way of saying it, okay? It's called greetings. So it doesn't have to be kamusta ka lang, kamusta ka. It doesn't have to be how are you only. You can do it a good day or how's things or, or, or uh, how are you doing. Maraming ways pa paano. Kasi ito ay, ito ay pagbati. Ang big sabihin na pagbati ito sa isang kaibigan, isang tao, isang stranger. So you can say many different ways to greet someone. Di ba? Maraming paraan paano natin batiin. Cosmo. Ano yung Cosmo, Evelyn? Ha? Huh? Ano, ano yung Cosmo? Never heard of that before. Maganda. Kamusik ni Nihao. Wow. That is nice. Shout out po mga mati, Amy. Sorry, like, pa ako sa live. Okay lang, Nick. Si Nick siguro alam yan. Kamusta ka? What is that in Dennis, Nick? In Dennis, uh, maganda siguro ang definition ng Dennis, no? Uh, Netherlands. Sa Netherlands. O kaya... German, Swiss, ano pa, uh, Bulgaria, um, Saudi, you know, Muslim, yung ano nila, yung mga ano pa, mga ano pa bang nationality pa ang pwede dyan. Tsaka different languages, um, different type, Elongo, di ba? Yung mga yun, matututo tayo. Shout out po sa lahat, another way of saying it, Mary. Pwede rin yan, pwede rin yan. Hello, ma'am. Hello, Nick, ano, Hividan, Godet po. Ang haba no, no? One, two, three, four. Four words. Hirvidan. Vidan. Siguro iba yung accent. Kasi yung accent ang, ano, pag hindi mo kabisado yung accent, pag sinabi ko yan sa isang tao, isang Dennis, hindi na ako maintindihan. Kasi it's the way you pronounce the word, di ba? Kasi hindi natin narinig yan. Nakita lang natin, pero mahirap gawin, di ba? Ni Hao Chan. Ah, oh, Mandarin. Wow. I never would know. <laughs> Ang galing, ano? Ni hao ma. Ni hao ma. Ma meaning lady? Sa babae? Hello, Ruth. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Pwede rin. Kamusta ka na? Kamusta po kayo? Kamusta kayo? Kamusta sila? So, so many different ways of greetings. Pagbati. Pwede rin sabihin mabuhay. Uh, ano pa bang sabihin natin? Cheers. Sa Australia, maraming different ways of saying it. Ako, Sinta, kamu, Indonesian. Okay. Hello, Emil Dab. Mag-shout out na rin ako, ha? Sila, mag-shout ako kay Erlinda Kwasay. It's si Pamay by TV. Si Nurse, Nurse Ching. Hello, Nurse Ching. Kamusta ka dyan? What's you from Edmonton? Hello, kamusta ka dyan, Nurse Ching? Just got home from work. Okay nga pala, iba yung oras nyo dyan, di ba? Yun. Si Lori, we're gonna shout out. Si, i, ano ko na rin, mag-shout mag out na rin ako. Si Nick, si Rilo Buni, si Kalingap Marie Pineda, hello. Manny, si, hello, Manny si Villar, kamusta? Hindi ko kayo nakita kayo ng, ng isang araw, kaya pasensya na po. Nag-love chat na sa'yo. Como saba? Ano yan? Ano ang language yan? Como saba? It's very nice. What's going on? Tama din yan, Ruena. Cosmos, Cosmo Esta. Wow. Shout out po, Ma'am Emmy. Sorry. Late. Ang nalita. Okay lang. Uh, we grab shout out Danny Ferrer. Hello, Colin Girl. Uh, Colin Girl, kamusta ikaw? Yes, tama din yan. Si Lisa Kahanda, we grab shout out sa'yo. Si, hello, Tita Litz. Hello, Angelic Boyer, kamusta kayo? Si Mochi Yan, kamusta? How's everything? Tama yan, tama yan. Mani si Bilyam, maraming salamat po. Si John Pipino, kamusta ka? Yes, another one. Hello, that's good. Uh, si Sima Mansaris, kamusta ka? Isarira, how are you? Okay, And then number two. Number two, okay? Yung list ako yung list, uh, ano eh, number two. Ito naman a different one. This is really is uh, practicing our brain to be quick. Okay, to be quick. Ito wala ako, kanina ko lang ito naisip ha. Give me a name, any name, any name. Na, ang ano nito eh, ang, ang ano nito, matitest natin yung mga reflexes natin sa ating, from the brain, goes into your, di ba, alam mo, mayroon ako sinabi, matitest mo yung pandinig nyo, pandinig nyo, 
in your brain, you how it processes into the brain. Get the simple words, okay? Ito ang question. Give me a name. Give me a name. Is starting in M. M. Okay. Any name. So, pwede yung ilagay dyan. Malalaman natin any name, foreign name, Tagalog name. Diyan natin masasabi kung gano kabilis tayong mag-isip. Tapos masabi natin, oh, ang bagal ko na mag-isip. Kasi minsan, starting with M. Only M. Meron Maria, Marites, Mark. Tama, tama, tama. So, there's no right or wrong as long as it's not other letters. It's got to start with M. So, this is just a way of exercising our brain. Uh, hindi ko alam ko anong ginagawa niyong pag-exercise, pero para sa akin, napakabilis, napakamabuti para sa aking uh, isip na gawin ko ito para maano. Me Melody, wow, Marie, Maki, Marisol, pwede rin Marites, di ba? Miriam, Minerva, Michael, Oh, Chinese, hindi ko alam. Hello, the one she's warm. May galap siya atat sa'yo. Nena Villanueva, may galap siya atat. Mila, that's another one. Imelda Avila, Marilyn TV, pabida-bida. <laughs> thank you, thank you, Imelda. Tess De Vera, Marilu, tama. Marichu, yes, Marichu. Memel Alim Sunurin, may galap siya atat sa'yo. Melanie, yes, Melanie, good. I like that name. Edeta La Pastora, may galap siya atat. Melanie, Mildred, Miki, from Lori, Janice Ang, kawai kawai lang, Manuel Sibila. Manuel, yes, I, I'm sure that's your name, ha, Manny. Tama, Manuel is a very popular name. At tapos ang Manuel nagiging Manny, nagiging ano pa bang ibang uh, palayo dyan. Manuel, at saka di different type of spelling, di ba? Merong M-A-N-N-Y, merong M-A-N-N-I-E. So, pero the same thing came from Manuel. So that's good. My TV, <laughs> thank you, Nick. Mark, Mark, that's good. Michelle, yes, Michelle, Martina. Martina, like Martina Navritiloba, yung, ano, yung uh, tennis tennis player, yes. Mary, yes. Manolo, yes. Manolo is like, um, ano yan, Spanish, di ba? May Spanish, sir, kilala ko noon, eh, half Spanish, Manolo. Maui, Maui, uh, Mariposa, oh yeah, Mariposa, parang galing yan sa mga, ano, ah, mga TV series. So noisy. <laughs> Close the door, please. My legit name is Manuel. Yes, there is money. Manuel. Manuel is a popular, very popular name. Maggie. Yes, Maggie. Mariano. Um, Maximilian. Wow, Maximilian is like... Um, ano mga gumagamit ng Maximilian? European, usually mga European gumagamit ng Maximilian. Very common. Marinelli. Yes, is, we know somebody who is Spanish. The name is Marinelli. Shout out team, Trulala and Kiror team from Kalingap, Marie Pineda. Thank you, thank you, Marie. Sige na pa, ano, kinig lang po. Okay, ikaw, like, okay lang. Si Arlinda Kwasay, may galap shout out. Margo, tama na, Margo, Salin T, Margo. Sige na. Sorry. Okay, ano ba? Yan na, para may umpisa na tayo sa ano. Si Maxine, yes, Maxine is classy. My God, my Margarita. That is spelling is European. John Pipino, may glove shot out sa'yo. Okay, at welcome sa ating 102 live viewers, saka mga salim viewers dyan, may glove shot out sa inyo lahat. At maraming salat, salamat sa mga nagpa, nag, ano, nandito na nag, nagpa-participate sa ating konting quiz, sa ating konting games. Uh, I feel bad kasi dapat maganda sana kung meron akong uh, fresh, uh, fries na makita 100 pesos para sa low, di ba? Pero hindi, wala sa budget kasi alam niyo naman, um, Mecca or Mighty Amy is um, charity charity uh, team, charity uh, channel. So lahat ng aking uh, pera, lahat ng ako napupunta doon sa Kalinga. Binibigay ko dito sa kay Kuya Balsam Dos Matubang para, pam, para pantulong para sa pabahay, para sa mga uh, usually pabahay at saka sa mga family talagang walang-wala. So, yun ang uh, ipapaliwanag ko yan ngayon. Papaliwanag ko. Oops. Ngayon, oh, meron pong Miguel. That's right, Miguel, Maximal. Looking good at the mighty and you look young every day. Thank you. Thank you, Rosemary Carillo. Kasi, ano, 
Siguro sa buhok, ano? <laughs> Thank you very much. Appeal, okay. Si, uh, welcome, si Evelyn Liswig. Kamusta ka dyan? Si Orly, Orly Manaig, may galab shout out. Yung mga iba, hindi ko na si Adil Edeline Isparis, may galab shout out. Si Mariel, yes, meron akong pamangkin na Mariel ang pangalan. Si Linda Kwasay, uh, maganda yung Margarita. So, okay. The last one, kasi, kasi marami pa tayong pag-usapan, di ba? So, ano lang ito? Parang brain teaser. Uh, Diyan natin malalaman kung papano, papano kabilis kayong makinig, papano nyo ma-process yung questionnaire, papano yung brain you from your brain to process you from your brain to your uh, to your mouth or to your finger para masulat, di ba? Minsan kasi kahit alam mo, minsan pag yung ninenervious ka, alam sa exam, di ba? Pagkakuha ka ng exam. Kahit na alam mo yung sagot, pero dahil ninervyus ka at saka nagkaroon ka ng mental blank, yung kamay mo naninigas. Yung bibig, yung bibig mo, iba yung, uh, iba yung sagot. Iba yung hindi mo masagot-sagot. Pero alam mo yun, dahil, lang, dahil ka nagkaganoon lang, kasi na-over siguro yung pag-aaral mo, pag-review mo. Minsan, maraming dahilan bakit ganoon. Kasi alam mo, kasi alam yun, nung nag-aaral ako dito, so hanggang alas 12 ala una nag-aaral ako. Tapos may exam ako sa gabi, di ba? Klasiko mga 6 o'clock ng gabi. Sobra ka ng pagod during the day tapos may exam kayo. Minsan pag minsan depende kailangan diyan you know how to relax yourself. Nasa sitwasyon ka na na stressful situation. If you can handle yourself in a stressful situation, maroon ka pupunta sa classroom ka and you know you're going to have an exam. So, paano mo gagawin? Anong gagawin mo para ma-relax ang katawan mo? Anong technique? Anong meron ka na pwede mong gawin sa sarili mo na hindi ka, hindi ka ma-overcome ng nervousness, hindi ka maka-overcome ng forgetfulness? So, nasa sa iyo yun kung paano mo yan magagawa, kung paano yung makokontrol. So sa akin, wala nang nagsasabi sa akin pero napapag-aralan ko yung aking katawan, yung aking isip kung paano ko ma-relax. So I need to stand straight, I need to relax, I need to breathe, I need to breathe, I need to do some stretching. So marami maraming bagay akong ginagawa in order for me to be able to hear, to understand, to be able to process. So marami akong ginagawa para ako ay ma-relax bago mag-start yung exam. Di ba? Kasi usually ang exam, mayroon siyang timer. May timer siya. So, okay. Shout out po ati Amy Kalampu, ang balik ng merd. Alas <laughs> Anos Garcia. Explain ko din yan. Ha? Sana mayroon tayo oras. Ilo MBH Char, maraming salamat. Nandito ka. Si me, ML Alison Sun Sunurin. Ako. <laughs> ah, pati ako nauutal, di ba? Si Melinda. Melinda. O, maganda rin yung pangalan na yan. Okay, last one. Hello, Karina. May galap shout out sa'yo. Ngayon ay hapon mo, my Tammy. Hello po. Si Angeline Timbresa. Hello, Medit. Medit, uh, yeah, Medit is another name. Another good name. Marta. Yes, Marta. Hello, Mercy. First name doon. Hello, Lucy Valencia. Looking good. At yun, Amy. Shout out from the rain. Lahat kayo dyan sa rain. Kamusta po kayo? Ayan. Si Just Love 15. May galap shout out sa'yo. Kamusta ka po? Si Rosemary Carillo. Si Evelyn McMahon. So, ayan, nabasa ko na lahat. Kailangan na had to get out of my, my page and go back para makita ko yung mga bago. Ayan. Oh, Celine Hogstad. It's like a German name. Parang German name. No? Okay, last one. Last one lang kasi pag-usapan natin yung talagang main topic natin. At saka, yung, hindi lang yung main topic. Language is still part of our topic kasi language is very interesting. Hindi lang foreign language, kundi language ng mga different dialects ng Philippines. Kasi bawat isa sa atin meron kanyang dialects. Natututo tayo kahit isang word o isang word na hindi mo alam, na normal, na ginagamit natin araw-araw. Pero pag narinig mo sa isang Ilocano, narinig mo sa isang uh, Bisaya o kaya Apampagenyo, hindi natin alam, di ba? Samantalang uh, galing tayo sa Pilipinas pero hindi natin naintindihan yung ating uh, kapitbahay na halimbawa you're from uh, Manila and then yung Pampanga, di ba? Di ba? Malapit lang yun, hindi nagkaintindihan. Tara yun. Okay. This is gonna be uh, okay, okay. Ano ba yung ano ba nilagay ko dito? One, two, three. 
Okay, uh, give me a word. Ito medyo, medyo bilisan to, medyo bilisan. Alam niyo di ba? Ang pwede rin Tagalog, kung ano yung language yung gusto niyo, pwede rin uh, English, okay? Pwede English kung saan kayo komportable. Ang objective nito ay diyan natin ma matetest yung ating utak, ang mabibatitis. We're doing, we're doing brain teasing. Brain teasing. Para tayo nag stare ng pop yung ating utak. You know. So, without even thinking, kailangan pag narinig mo yung sagot, ay yung tanong, alam nyo na agad, sabi nyo agad, mag-isip agad kayo na mabilis. Okay. Give me a word, okay, give me a word with four or five syllables. Apat o limang syllables. Alam niyo naman syllables, iba yung bilangin mo yung apat. Diyan natin masasabi kung gano'ng kabilis yung ating utak. So, four or five syllables. Kahit na isa o dalawa lang, pwede. Testing lang ito kung paano natin ma-process agad ang question. di ba? Kasi umpisa lang ito eh. Pag lagi mong ginagawa, madali mo siyang matitest yung sarili mo. Pag naglalakad ka, nag nag-exercise ka, pwede mong itest yung sarili mo. Yung mga brain teaser, madali mong uh, malaman kung gano'n ka tamad yung utak mo. Ah, oh, hindi ko alam mo, oh, nakalimutan mo, di ba? Yun. So, meron ba? Meron ba? <laughs> meron kayong mga four or five? Come. That's good. That's good. Uh, hello, Alice Pilar. Kamusta ka dyan? Shout out from Jenna. Okay, German word. We need your German word. Hello, Teresita Rosero. Ayan, may natutunan na naman ako. <laughs> Angelo Austria, may galab siya at Tuna 21. Hello, Levi de Guzman, may galab siya at Teresita Rosero. Uh, G. Para, kamusta kayo dyan? Miss ko po, la live niyo lagi, watching from Jeddah. Saan sa galing sa Jeddah si G. Kamusta ka dyan, G? Si okay. So, meron ba? Ano pa? Ano pa? Si... Comfortable on 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 that that's good that's good. Um, love in the love is only one syllable. There are four words, de ba? Kaya L O B. Pwede mo rin sabihin L O B E. It's another way. That's good. That's all right. That's being original. Instead of you saying love, which is one syllable, you can just say you can just say to your husband or you can say to your friend L O B E. That becomes four syllables. Okay, four syllables. My my T is only two syllables. <laughs> Respect is only two syllables. Or or the that's good. Four. Disp disposable. That's great. It's really right. <laughs> sister Rera, ito sister Rera, magaling tong ano eh, sa mga games. Magaling na magaling. Champion sister Rera. Kamusta po? Emi sabi ni Manuba, Jana Crystal. I'm here. I'm good. Um, trying to do my best. Uh, palaging, ano, palaging uh, busy, mentally active. Uh, siyempre, ganun talaga, no, di ba? Pag retired ka na, kahit anong gusto mong gawin, nagagawa, di ba? Ano pa? Extra, extraordinary. Even, ex six syllables. Yan sanang sasabihin ko na palagi kong tinetest sa sarili ko yung six syllables. Extraordinary. Na read. That's six syllables. Hi, what are you doing? I love your brain teaser. Stay safe. Oh, we sabi ni Elise Pilar Okobe. Thank you, Elise. So, ayan. Uh, ano pang gusto nyo? Inagawan mo na ng corona at any. <laughs> Thank you. Minsan lang yun, di nga ako nakabalik. Ano eh, kasi busy masyado pag yung oras ni Ruth. Maganda, nag-enjoy ako noon ni Sariray. Nag-inagawan ko na si Sariray ng... <laughs> Ano lang yun, nag-enjoy ako talaga. Okay, meron ako sinulat na ngayon lang, habang nag-ano kanina, na bago ako nag-on, live. Minsan, ang, ang trick ko, halimbawa pag ako ginagawa ko yun sa aking sarili, I start with the uh, whatever letter. Pag sinaisip ko yung D, if I, I start to think of D, nag-isip agad ko kung ano yung maisip ko, D, 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 D. Demolition, o oh, demolition, apat. Deliberation, oh, that's deliberate. That's five syllables. And then I might think of accumulation. That's that's five. Accumulation. 
Yung sa akin kasi malalalim na yung English, di ba? Pero, I always begin with the first letter. First letter. Either, alam ba, A, okay, B, 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 B. Minsan, nakukuha mo yung mga uh, long words depende sa uh, ano ba? Inago, inauguration, five words. So, depende. Minsan, bigla na lang magsusulputan yung mga words sa ulo ko. Kaya, yun ang aking palaging ginagawa sa aking brain. Lagi kong tinitish yung brain ko. Kasi, I enjoy playing with words. And, uh, mahilig ako sa spelling. Nakikita ko agad yung wrong spelling. Usually, mga English lang. Kasi, siyempre, di ba, English lang dito. Pero, pag if you're in Germany, you need, mahirap, mahirap yung German spelling. Mahirap yung French spelling. Mahirap yung mga, siguro, Dennis spelling. So, na uh, matututo tayo pag tayo ay nagsishare ng mga iba-ibang language, di ba? Ano pa? Accommodation. Accommodation. Five syllables. That's really good. When it comes to the different, um, uh, ang tawag yan, syllables, yan ang trick. Ang trick niya. Yan, pag hindi tayo English speaking, hindi tayo sanay. Ano ba? Hindi natin familiar dun sa mga um, vocabulary. Gagamitin mo yan sa pupunta ka sa shop. You're going to buy something and then you you say something with five syllables. Minsan, pag may, mayroon ng five syllables, may six syllables, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung punto, yung accent. So if you put the right, the wrong accent in the middle and if you wrong, put the wrong accent in or in the beginning of the word, hindi ka na maintindihan. So, mahirap, mahirap din. So minsan, pag hindi ako familiar sa mga words, minsan nagugugil ako, nakikinig ako. Kasi that's the only way for me to learn. Kasi pag tinanong ko yung asawa ko, isa pa rin yung tamad. Ah, you, can, you know what to do. Well, you can go to Google. You Google it. Kasi minsan, tamad na rin siya magsalita. So, gaya kanina, I consider myself this particular word. This particular word, okay? Hindi ko siya maisip. Sabi ko, Minsan, meron, meron kang descript, meron kang word na talagang alam mo kung ano yun. Alam mo, familiar ka, nasa dila mo na, nasa utak mo na, pero ayaw lumabas. Ayaw lumabas. Sabi ko, I need to know. Kasi ito is a description of, of me. And because it is a description of myself, noong unang panahon, because of this word na describe ko sarili ko, minsan, nagkakaroon ka ng uh, pagsisisi noong unang panahon na, noong bata-bata pa ako. Di, an, yung word na yun, para ko ma, ma, mahulaan kung ano yun, I had to Google it. And pag nag-Google ka, pag nag-search research ka, kailangan alam mo yung meaning. So na, inalagay ko yung meaning, lumabas, and go, that's right. Ano yun? Ano yun? Impulsive. When you're impulsive, especially when you're a young person, pinaprocess mo, meron kang, meron kang naisip, bigla ka nag-decide, o kaya bibili ka ng isang bag, handi, yung branded bag, or so, hindi mo naman kailangan, tapos impulsive ka, you're impulsive, bibili mo agad, tapos nagsisi ka, di ba? Yun yung usually nangyayari, alam ba, papunta ako sa shop, and then bibili ako ng sapatos, and tapos, sabi ko, hindi ko tinitingnan, uwi ko ng bahay, ang pangit pala, o, I was being impulsive, ganyan ako nung, Bata pa. Pero ngayon, I'm still impulsive. I listen to myself, I'm still impulsive, but I question myself. Ang sabihin ko, pag ako'y nag-decide nito, whether it's right or wrong, hindi ako pwedeng magsisi, kailangan tanggapin ko yung ginawa ko. Pero, na pinapakinggan ko yung gut feeling ko. Kung ano yung sinabi ng gut feeling ko na, okay, okay to go ahead, green flag. Pag sinabi mong red flag, ibig sabihin yung red flag, alam mo, mga kami ng mga, uh, ano kayo, sabi mo, oh, pangit na red flag nito, huwag mong gawin. Okay? So, I am being impulsive. Lahat ng mga ginagawa ko minsan, most of the time, I'm being impulsive, but, naniniwala ako na tama yung gagawin ko, so, ginagawa ko. So, wala akong pagsisisi na ginawa ko ay mali. Okay? So, yun. Okay ba? Galing ni Ma'am Amy sa kanya talaga nagmana si Dodong. Oh, thank you, Rosemary. Thank you. Matalino si Dodong din. Matalino si Dodong, di ba? Television. Television. Four, four syllables. 
Ang ganda ng spelling niya. Tele- television. Pwede mo rin sabihin television niya. Eh. Kasi depende kung saan, saan country. Because sometimes they pronounce the M. Ne. Maybe they pronounce ne. Responsible. Responsible. Res- responsible. That's four. Characteristic. That's five. Is good. So when you keep doing this, nadadagdagan yung inyong mga vocabulary. Tapos kung talagang gusto niyo siyang malaman ang buong uh, meaning, yung kanyang talagang meaning, yung interpretation, kung ano-ano, pwede niyo siyang i-google, sabi mo, ano talaga ang tunay na meaning. So, minsan, bibigyan kayo ng ibang meaning, di ba? So, um, maganda siya, pandagdag yun sa inyong vocabulary. At tapos, pag nag-English ka, you can start in saying in Tagalog and then you, trans, you translate it in English. Madali na din yun. Kasi minsan, mas, mas nahirap pa nga yung pag-compose natin ng Tagalog because our Tagalog is sometimes our grammar is back to front. Diba? Yung ating verb ay nasa huli. Muntala nga in, in English is noun, noun or plural and then adject, uh, a verb and then adjective. Sometimes you can do it the other way. So, maraming, maraming ways. Shout out, Daedilio. May love shout out sa'yo. Saka si Kuya Noli. Ano po ang topic natin today? Language po ba? Language Ano lang ito, brain teaser. I call it steering the pot game. Ano lang, tatlo lang. Ang topic talaga ay yung tungkol, marami akong magandang balita tungkol sa Mika at saka mention ko din yung MERD. Okay, so, over oversimplification. Hindi ko mabasa kasi ng takpa ni, eh. oversimplication. Over, I think that's two words. Is other two words or there's a hyphenated? hyphenated. Pwede rin yung hyphenated. But it's a good word. It's a very strong word. Pwede rin yung gawing one word kasi kahit pag mayroon siyang um, hyphenated, kahit na hyphenated, it, 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 ano din yan, isang word na. So over, sim, mahaba na rin yan. Over, over, simplification. Six, six, six syllables? Bihira lang may seven yata. Meron ding seven eh. Very, ano na, hindi na masyadong ginagamit. Kung baga sa ano, mga ano na siguro yun, sa mga yung mga law, mga batas, mga medical terms, yun, mga, yun na talaga hindi ko alam yung, ano, yung mga medical terms. Ako, grabe yun, no? Mga spelling lang, eh, talo ka na, di ba? Inif- ineffable. Oh, that's a very strong word, ha? Huh? Ineffable. I-N-E. Unconditional. That's good. Oh, si Wow Life, nandito, ha? Huh? Tabi ka lang siya, tatsa yung Wow Life. Unconditionally. That's a good word. Unconditionally. Six words. Good one. Good one. That's a good one. Hello, Mary Lee Makilan. Kamusta ka na dyan? Rowie Ramos. May galab shout out. Kuya Noli. Minda. Hello, Minda. Maria Teresita Divina. May galab shout out. Tess Saria. May galab shout out. Rosemary Carillo. Si Evelyn Magmark. Erlinda Kwasay. Roy Ramos. Kaya ko ito ginagawa ito ngayon para lang maiba, meron tayong brain teaser. Pag meron akong budget ha, pag nakapagpadala ko ng pera doon sa kapatid ko, um, baka kahit na 100 lang para mapadami yung matagal. Para lang pambili, pambili ng load para pambayad yung sa load, di ba? Next time. Ngayon, ang gusto kong maganda akong balita, yung aking friend na talagang number one member of this mecca, Ang ano, ang um, alam niyo naman yung spelling ng Mecca, di ba? Caring Angels. Yun ang naisip ko dahil ang concentration niya ay sa pagtulong. Pagtulong talaga 100%. Because we're in the community of Kalinga, of course, the uh, first priority na tulungan ay ang Kalinga. Ang Kalinga, pag sa kanya ka uh, tutulong at pagbibigay ng ating, uh, ating donation, Alam niyo na, na alam naman natin na 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 screen, na screen na nila yung beneficiary. Sila na mismo nakikita na, nakinausap na nila kaya ang Mecca. Nagulat ako ng dahil mayroon akong kaibigan sa Amerika. We talk a lot. Okay? Wala na siya ngayon dito eh. Hindi siya na siguro hindi na gising. <laughs> hindi siya nagising. <laughs> Sayang, hindi siya na magre-reply na lang yun. So ibig ko sabihin Kanina sinabi niya, buong family niya are interested in joining Mecca. 
So, ibig sabihin, by word of mouth, by word of mouth, lumalaki ang Mecca. The bigger Mecca gets, the more money we collect to go towards project or adhikain o ano ng pabahiman ng kalinga. So, ibig sabihin yan, 100% ay papadala para uh, either na sa isang pabahay na gagawin sa dait o sa gumaka o sa summer o sa susugod. So, this, ang, ang mga members ito ay mga highly educated and professional. At alam talaga nila na naiintindihan nila ang layunin, ang goal. Naiintindihan nila na passionate talaga kami nung mother niya na mai, uh, makatulong kami sa gantong pamamaraan. So, gusto ako masabi sa inyo na excited ako na hopefully yung mga friends ko din sa ibang bansa at sa Philippines at mga kabataan at may spread ang word. Ibig sabihin yan, pag lumaki ang, uh, lumaki ang uh, Mecca at magiging 20, 30, 40, 50, marami kaming matutulungan. At saka, hindi naman lahat ina-expect mo magbibigay. Dahil, di ba? Mayroon namang iba na hindi pwede kasi mayroon silang mga responsibilities toward their family. Ako naman, pag nag- lahat naman ng aking revenue ay napupunta rin sa Mecca. Dati, Diretso kay, sa, kay Kuya Bal. Pero ngayon, lalagyan namin sa Mecca, doon din naman ang bagsak doon. So, because we're in the community of Kalingap, our first priority is the beneficiaries of Kalingap. So, yun ang aking magandang, ang aking maganda balita tungkol dyan. So, spread the words, pinapromote ko, at dahil, kung hindi din naman yung, kung wala din naman akong kapatid sa Philippines, Kalingap Jonah, hindi ko rin ito magagawa kasi, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang basta-basta ibang tao na bibigay mo yung pera. Hindi ako pwedeng magtiwala kahit kanino. Kasi uh, alam niya naman ang, ang pera din, di ba? Nawawala, o ganito nangyari, hindi dumating. Mayroon akong kapatid, si Kalingap Jona, younger sister ko. Uh, sa kanya ko pinapadala yung pera ko noon at siya nagbibigay kay uh, Kuya Bal. So, ang meka, ang nangyayari ngayon, ang Mecca, ang, ang, ang procedure talaga, ang procedure talaga yan. Alimbawa, nag-join ka, ako, gaya ko, at the end, before the end of the month, lama, third week of April, doon na kami mag-start magpadala dun sa kanyang BDO, yung kanyang GCAS. Tapos si Jonah, mag-iintay mag, 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 mag ng instruction sa akin meron kaming committee na nagdi-decide o oh, kanina ba natin, un, ano ba ang una nating project? O oh, ito, ganoon, siguro ito gawin natin, o oh, kaya ganyan, o oh, number one, o oh, number two, pwede yung pag, pag-isipan ang kung ano, kung saan namin ipapadala yung pera. Kung meron kaming enough funding, pwede namin tulungan yung dalawa, di ba? Yung itong pagbabahay, o okay, kaya ito, ayuda. So, depende yon kung gano ang kung ano ang aming gagawin. Depende yun sa sitwasyon, kung ano yung nangyari, kung ano yung resulta, kung ano yung mga nakulekta. So, ibig sabihin yan, ang aming uh, excitement dahil sa talagang aming, ano, kung sabaga, para ba yung, yung talaga yung aming uh, tawag yan, yung talagang plano namin. Kasi kahit naman, ito to, kahit to, wala na kami dito sa mundo magpapatuloy pa din yan. Pwedeng ibang tao ang humawa, di ba? Walang, hindi pwedeng mahinto kasi tuloy-tuloy na yan. Basta meron lang mapagkakatiwalaan sa Philippines na tatanggap ng pera at ibibigay doon sa founder o ibibigay doon sa Kalinga Prab o kaya kay Ruel. Si Ruel naman, meron naman, naman siya mga sponsor. Ganon din si Rob. So yun, ang updates ngayon ng Mecca. We are very excited may mga taong mga interested, may mga nag-join na at nag na lang na mag-donate. So, ang adhikain at talagang layunin ay para ipagpatuloy ang pagtulong sa mga taong naghihirap sa ating mga kababayan kahit sa ang banda ng Philippines. Hindi kami ang nag-i-screen, hindi kami ang nag-i-interview. Uh, ang, kung, ang, ang, ang kalingap, kung sino yung kanilang inaprubahan, napabahayan, 
kung sino yung kanilang uh, inaprobahan na beneficiary na bigyan ng mga ayuda o, o kahit na anong gustong tulong na ibigay nila, doon kami nakabase. Dahil sila mismo nakakaalam kung sino yung karapat dapat. So yun ang aming ang aming um, guidelines, di ba? Meron kaming guidelines. Kahit sa pagdating ng uh, pagdating ng GC namin, meron din kaming guidelines. Gagawin namin itong formal GC, group chat. Uh, para hindi masyado tayong maligaw. Halimbawa, late ka na doon sa meeting, wala na mga kuskus balungus, mga kwentuhan, na mga casual talk. Ano na lang, kung ano yung pag-uusapan tungkol sino ang ating bibigyan ng tulong. So, kung nahuli ka, nahuli ka sa pag-atin ng meeting, makikita mo agad yung resulta. So, may guidelines kung paano yung aming group chat. Wala nang masyadong maritisan kasi nasasayang yung space, di ba? Pag nag-backread ka, ibig sabihin hindi na masyadong mahaba yung ba-backread mo. Meron ba? Meron pa ba mga question dyan to go? Baka dadala ko lang dadal tapos marami pala kayong mga hindi naintindihan. So, pwede, please, please uh, ask me a question. Uh, hello, Lamida Sanchez. Big love shout out sa iyo. Team Tango. Ano, oh, dami na tayong team ngayon, ano? Maganda yung mga ganyan. Iba-ibang team nagtutulungan. Hello, Maribel Rivera. Kamusta ka diyan? Team Tano. Ako may Team Tano, may uh, Team Trulala. May team organic. Marami tayong mga team ngayon. Hello, Maria Lisa Sakay. May galab shoutout sa iyo. Tita Jeronimo. May galab shoutout sa iyo. Morning po, Ma'am Amy. God bless. So smart. Oh, thank you. <laughs> Lahat naman tayo smart eh. Practice lang, di ba? Practice lang tayo. Hello, Miriam. Ayin, Courtney. Courtney? Courtney? Hello, kamusta ka dyan? Hello, Ate Amy. Love watching your video because it's so informative. <laughs> Always watching you from Kansas. Thank you. May ingat kayo dyan sa Kansas. Maraming, maraming salamat, Miriam. Maraming salamat ay, yung mga silent viewers na nandito. Sino pa nandito na wala? Si uh, she Anyon Webo. Kamusta ka dyan, Shi? May ganap shoutout sa iyo. Si Mark Lester. Sa noni, mainit sa mata. Minsan ang pera. Totoo. Totoo talaga. Marami talaga. It's Money is the root of all, all evil, di ba? Maraming mga ganyan na titim. Tingnan niyo yung example, yung alam niyo yung Japanese at saka yung anak niya na pinatay ng kapatid. Doon niyo, pinatay yun dahil sa pera daw. Nabasa ko lang, nakipanood ko lang naman sa YouTube at saka sa TikTok at nilibing daw doon sa likuran o sa kanilang backyard o sa part ng kanilang property. Yun, di ba? Dahil sa pera. My goodness, nakakatakot. <laughs> nakakatakot. Kailangan talaga pag meron kang dalang pera, pag napakasyon, well, hindi natin pwede sabihin na meron kang dalang pera. Sabihin mo na lang, wala akong dalang pera, wala akong pera. Pwede ganun. Dahil pag alam lang meron kang pera, ay eh, talagang nanakawan ka, o kaya malay mo bigla ka ng saksakin, o kaya magiging talaga tayo. Hello, Ronald. Uh, Berly, mag-love shout out sa iyo. Si Ching, Budayaw, mag-love shout out. Uh, si Chi, Darina, sina pa? Hindi ko nabasa. Support Mecca Caring Angels. Thank you, Sariray. Hello, Carmen. Makuro Lahat naman nito tayo dito eh. Puro mga karamihan sa mga nandito. Sina Sariray, matagal na kami niyang nag, nagsasama noon pa mga 2-3 years ago nung mag-start yung, ano, yung pandemic. Nag, Nagpag-games na kami noong una. Ang aming sponsor ay si B. Pardo. Uh, yun, wala pa akong kaalam-alam sa mga games. Iba naman yung, iba naman yung mga question noon. Pero mas maganda siguro pag ang question ay mga brain teaser kasi napipilitan tayong mag, ano, mga practice yung ating utak, di ba? Sky is the limit when it comes to brain teasing. You, know, you can challenge yourself alone, on your own, in your bedroom, having a shower, you go for a walk, during, during exercises in the gym, or anywhere, driving, in the traffic, you can always teach your brain. You can always teach your brain. On your own, di ba? Hello, Pinky News Vlog. Kamusta ka dyan? Hello, Ate Amy. At sa lahat, marami pa akong di nabasa. Sentimentalist. Naku, ang grabe ang haba naman. <laughs> That's a good word. Sentimentalization. Yan, sentimentalization. It's a mouthful, di ba? It's a mouthful. Pag hindi mo laging sinasabi, you can easily, you can easily miss the, ano, the right punctuation, the right tonation, the, the right accent. Dahil 
Ah, uh, ano siya, eh, mga nagsasalita ka, hindi mo na prepare, tapos sabihin mo, binabasa mo, hindi sabihin mo. Minsan mali-mali yung ano mo, yung kusa mo ilalagay yung punto. So, but understandable pag hindi mo naman first language ang English, di ba? So, sino pa hindi ko na ma- ano, Mary Jane Akuba. Okay, si Marilyn McQuillan. Hello, Marilyn. Kamusta ka dyan? Si Miguel of Chat at sa'yo. Si, uh, si uh, Elis Pilar. Kamusta? Oh, another one. Approachable. Di ba? Approachable is uh, a word that my husband always described to me. Kasi daw, ako daw, pag naka, pag, pag, lalo na nung ba- bagong dating ako dito. You, I, I used to take the bus or the train, okay? Pag naghihintay kami ng ano, dyan sa train station, tatayo ka, tapos may tubabi sa akin, either a woman or a man. Ay, hindi ako komportable na magkatabi kayo, tapos hindi ko babatiin. So, minsan ang tao nag-approach, so, sabi na sawa ko, you're approachable, kasi siya daw hindi siya approachable, dahil either na mukha siyang suplado, or he, he looks, he doesn't look interested, parang ganun. So, Yun ang word sa ginagamit niya, approachable. That's a good word. Disposable. Yan ang, ano, disposable, meaning, sa so baby, dispo, disposable nappy. Disposable nappy. Na ginagamit yan ng mga, ng mga babies ganyan. Intelligent, intelligent, four, four syllable. At responsible. Dadagdagan mo, lagan mo ng irresponsible. So, nadagdagan ng one syllable. That's the, those big words is good for uh, practice talaga dahil pag malaki yung mga ano mo pag lumalaki yung inyong mga vocabulary nagiging uh, matalino yung utak mo nagiging oh, wow ang dami, ang dami ko ng mga big words maganda yun kasi it will boost your confidence you know, boost your confidence unconditional unconditionally ang talaga pa pronounce na dito eh unconditionally parang pabilis yung sabi ng unconditionally Minsan, may kinaka- parang, parang kinakain mo niyang banda ko. Hindi mo, hindi mo pwede sabihin unconditionally. Hindi ka lang maintindihan. So, you gotta, be, you gotta say something like unconditionally. Parang ganun. Okay. So, uh, ngayon, uh, si Roy Ramos, big love shout out. Kung sino pa yung hindi ko nabasa dito. Ha? May out uli ako. Babalik uli ako. Yan. Dina Cruz. Hello. Dina Cruz, big love shout out. Saka si Nick. Connie, Kodus, make a more power. Thank you, Connie. Thank you very much. Uh, okay. Nasabihin ko dito. Siguro ngayon, hindi tayo mal- malilayat ang lahat. Ngayon, describe yung... Hello, Antonia, Mali, kamusta po sa'yo? Saka Carmen Moon, nag-love shout out. Jonas Seprag, good day po, Ma'am Amy, kamusta kayo? I'm good. Kayo, kamusta kayo? Ah, uh, di- Hello, Redemption. Wow, a useful name. Redemption Gallego. Redemption Gallego. Minsan ng redemption, the spelling is T at the end. You know, redemption. Pero ito, C. So meron din pa lang C. Mamaya ito yung nakinig ko na po yan kay Dodo na money is root of... <laughs> o nga, totoo. Tama, tama talaga yan kasi very tempting. Very tempting to use other people's money kasi you don't work hard for your money. Diba? You just... The money is so easy. Pag nasanay ang isang tao na mag, 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 magnakaw, pag nasanay ang isang tao na galawin yung ibang pera, it's so easy for them to do it again. It's so easy for them to just take somebody's money pag meron naka-open na bag, halimbawa, meron kayong party, tapos meron kasamahan dyan na sanay na mag, mag, mabilis magbukas ng bag because they no longer feel guilty. Mga tao na pag ginawa nila yun, it doesn't mean na they, they done something wrong. May mga tao na wala ng konsyensya because they done it once, twice, three times, four times. So they keep on doing it kasi naisip nila, well, it's they, they're leaving the money without any um, security. Nandiyan na yung bag. So inviting. So para sa kanila, hindi niya kasalanan yun. So that's what, that's what you sort of thinking na mayroong mental, mental sort of deficiency. You know, mental problem. Kasi hindi yung tama yun, pero sa kanila tama. Di ba? Tama yun sa kanila dahil sa pam, pam, paniniwala nila. Wala sila masamang ginawa. So pag nahuli sila, 
hindi din sila aamin na mali yung ginawa nila. Kasi may mga taong ganyan. May mga taong ganyan. So, hindi ako expert ha, pero yun ang obserbasyon ko sa mga nangyayari sa palibot-libot. Kasi nung nag, ako'y nag-volunteer, may maraming mga cases akong nalalaman na ganun pala yun. Tapos minsan nagugulat ako na, oh, ganun pala, no? May mga tao pala. Nag, palagi akong surprise. Tapos, yun pala, hindi pala surprising kasi it's quite common for a lot of other people. Kasi money is very easy to spend. When you don't work hard for that money, you spend it without even thinking about it. You know, because when you work hard for that money, mag-iisip ka, oh, bibilihin ko ba yan? Hindi ko yata kailangan yan. Pero pag you stole that money from someone else, you just took the money and you get that money, 1,000 pesos. You can either spend the money buying, um, uh, ano bang nabibili mo ng 1,000 pesos? T-shirt? O kaya pang merienda? Pero sa tao na gumastos dyan, I will, uh, spending it nili-wili. Do you know what I mean by nili-wili? That's an English term. It's like an expression, word expression. Spending it nili-wili. Ibig sabihin, ini-spend it without even thinking about it. Just nili-wili. Walang responsibilidad. Hindi niya iniisip na yung taong may-ari ng pera ay pinaghirapan mo so. So he just spend it nili-wili. Wala siyang pakialam. Ganun. So nili-wili is a terminology that uh, asawa ko ay uh, ginagamit. It's like, um, it's like a terminology in the uh, mga native native English speaker mga ganun. especially uh, another terminology that I use a lot okay I want to spend a penny I want to spend a penny because it's better to say I want to go to the toilet it's more classier it's more discreet hindi mo pwede sabihin na, as a lady huh? as a lady if I say to my friend I want to spend a penny Meaning, I want to go to the toilet and pee. But you don't have to say it. You can just say, I want to spend a penny. Kasi noong unang panahon, noong unang panahon sa England, especially sa mga country towns, sa mga, ano, mga villages, they have a lot of public toilets sa labas. Okay? Meron pa rin ngayon. Ginagamit pa rin namin. So, penny is their uh, money, yung coins nila. So, they have to put penny, this penny, in this Parang gate, yung turnstile. So you put the penny and then you can go and go to the toilet. So they use the terminolo terminology because that's what it means to them. They get used to the terminology of I want to spend the penny, meaning they go to the toilet. So, yan. Maraming mga islang, mga British islang. At sino pa nandito na hindi ko na magbati? Si Chris nila, Kakuma, okay. Nako, ano, ano, ano na? Meron na over one hour na naman ako, okay? Hello, Rose, can I yun? May galap shout out sa'yo. Si Mel Castro. Mel Castro ba? Hi po, my Demi. Silent viewer mo ako. From Israel. Maraming salamat sa mga silent viewer na nandito, na nagko-comment. Thank you. Thank you very much. Saka, andito rin si Dang Valdez. May galap shout out sa'yo. As well, welcome sa ating 190 live viewers, saka silent viewers. Gusto ko ma isa isa kasi minsan, yun, nalabas ako, tapos babalik para makita ko yung bagong entry. Hello, Josephine, Josephine Merbeis, Miguel Abchata, si Mel Castro, para maano ma ko ba? Kasi uh, ang ating topic ngayon ay very, ano, very mild lang, di ba? Hindi masyadong uh, very, uh, kumbaga sa ano, ano lang siya, simple lang siya, marami tayong uh, mag-discuss. Si Lonique, respect ni Dong si auntie niya, kaya hindi pa siya nag-star, nag-start. Hindi ba siya nag magano ba siya mag mag magla-live ba si Dodong? Sabihin niyo kasi matapos na ako. One minute pagpaalam ako ha. Saka ko na lang sasabihin yung submerged. Pyralin Habsat Senso. Dito po si Dodong. Sorry Dodong, mag-start ka na ba? Hello Laila, Lilia Castada. Shout out po kay Temi kaya pala di maka-start si Dodong red sa kanya. <laughs> Dahil nakalab si my team pero go lang napakabait mo sa pamangkin mo gabi. Ah, ganun ba? Na, hindi ko alam. Kasi alam niyo, pag nasiset ako, nakikita siguro ni Dodong yun. Nagpa-premiere ko siya. Tapos ako doon, na, give me one minute para mag-set mag, ano, mag up. Wing Versusa, big love shout out. Si Maritsu, si Selo. 
Nigal shout out doon, Ruel, sa Carichelle, uh, Kalihapdan, sa Malapit ang matapos, mag, ano lang, mag-shout out na lang ko. Maria Ni Escoba, may love shout out. Uh, Mati Emi, ganda ng hair mo. <laughs> Siguro ano, uh, mga a few, one, two, two weeks mo, wala na itong ganito. Tahaba na kasi, haba. At saka, hindi na ako magsasayang ng panahon. Uh, konti na lang, Linda Taneka, Tanaka, may love shout out. Si Dida Cruz, si Nick, Connie, Ching Bulayaw, Lisa Yomo. Ah, uh, lipat tayo kay Dodong pagkatapos ko. So marami pong salamat ang dito kayo. Sana hindi naging boring yung ating live. Pwede kayo mag-comment sa comment section. Ah, uh, huwag po nating kalimutan mag-thumbsak at mag-suporta uh, uh, sa Kalinga. Palagi niyo naman kasi ng ating uh, founder at mga Kalinga partners at matubang family. So I'll see them in September. Pupunta kami sa September kami ng kapatid ko na pr- very private. So nigla love shout out sa inyo lahat. Uh, mabuhay sa ating lahat. Maraming pong salamat na nandito kayo, nagtsaga sa akin. Maraming salamat sa mga uh, mga nandito pa na 200 live viewers. Maraming pong salamat. Uh, ako ay magpapalam na. Take care and God bless. Pabasahin ko yung mga comment na hindi ko na basa. At pasensya na po kayo kung hindi ko na basa kasi hindi na ako nakabalik. Pwede ka magsin. Nagigilty talaga ako. Shout out. Sabi ni ano ni Marite sa lahat. Hindi, na, hindi ko na babasahin. Big love shout out si Jubita Alvarado, si Carms TV20, si Love Cute143, si Nympha Bugayan, si Lucina Lulu, Benis Maganti, si Jusalito Estrera, Lunida Sanchez, Marilyn McQuillan. Okay, so okay. Okay, salamat at lipa tayo kay Dodong. Si Riz Pascual, Eper Coronado, mag- magagalit at si Dodong sa akin. Emma Balabis, Crescentia Almonja, at sa lahat na nandito, thank you so much and God bless. Mabuhay, mabuhay, thank you. Ayan, lipa tayo kay Dodong. Thank you.